स्पेस के लिए जितनी भी बाहर से जो आना है फोर्स सैनिक बल और झारखंड पुलिस का बाकी डिस्ट्रिक्ट से जो आना है और होमगार्ड वो पूरा जिला में आ चुका है उनका डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है अभी जितनी भी संवेदनशील अधि संवेदनशील और नार्म जो सामान्य बूतों के हंड्रेड परसेंटेज पुलिस फोर्स से कवरेज वो हुआ उसमें से नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा लोकेशन में सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव में अर्धसैनिक बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है साथ ही साथ हम लोग का इस दोनों विधानसभा चंदन क्यारी एवं बोकारो विधानसभा क्षेत्र में अभी तक का लगभग 2000 2900 से अधिक लोगों के ऊपर ये एक सौ सात का भी कार्रवाई किया गया उसमें से 50 परसेंटेज से अधिक लोगों के हमने जो बाउंडउन भी करवाया है साथ इसी के साथ नो टोटल इसी दोनों फेस में मिला के आप देखने से नो केसेस जो एम सी वायलेशन का केसेस रजिस्टर्ड हुआ है उसी में भी बहुत सारे लोग के ऊपर अनुसंधान अभी चल रहा है जल्द से जल्दी उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी साथ साथ हम लोग ने आर्म्स का भी पूरा एरिया में वेरीफाई किया है और आर्म्स रिलेटेड जो कैंसलेशन का भी काफ़ी प्रपोजल गया है पुलिस अधीक्षक कार्यालय से उसी में दो सौ के आसपास का आर्म्स लाइसेंस भी कैंसिल हुआ उस संबंध में उपायुक्त महोदय विस्तार बताएंगे और डिपोजिशन का जहाँ तक है जो इस बार 775 आर्म्स डिपॉजिट हुआ है पूरा जिला में चुनाव से संबंधित क्या करना नहीं करना इससे अवगत कराया गया है मैं ये उम्मीद करता हूँ पूरा जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी पूरा हो गया शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव होगा मतलब कुल कितनी कंपनियां डिप्लॉयड की गई हैं कौन कौन सी कंपनी क्या क्या तो लगभग इस बार आप देखने से 500 से ज़्यादा लोकेशन है हमारा उसमें से आधा से ज़्यादा संवेदनशील अधि संवेदनशील है पॉलिटिकली देखने से इस बार तो जो यहाँ पे सदन कियारी और बोकारो में ज़्यादा नक्सल प्रभावित इलाका नहीं है जो डुमरी विधानसभा क्षेत्र का कुछ पार्ट है वन सेवेंटी फोर बूथ वहाँ पे नक्सल गतिविधि क्या है नक्सल से रिलेटेड संवेदनशील वहाँ पे तो पूरा हंड्रेड परसेंटेज सी आर पी एफ और अर्धसैनिक बल का है बाकी यहाँ पे ओनली पॉलिटिकल और हाई सेंसिटिव है राजनीतिक दृष्टिकोण से जो सेंसिटिव है वहाँ पे हम लोग हंड्रेड परसेंटेज सी ए पी एफ का डिप्लॉयमेंट किया है बाकी एरिया में उसी के सेंसिटिविटी के हिसाब से उसी नंबर ऑफ बूथ कितना है उसी के हिसाब से हम लोग ने एक्स्ट्रा होम गार्ड भी किया है इसमें मेरा ये कहना है कि 100 परसेंटेज सभी लोकेशन बूथ आपको किसी ना किसी पुलिस फोर्स से कवरेज हो अब बोकारो और चंदन क्यारी दोनों विधानसभा क्षेत्र में सात बजे से लेकर संध्या पाँच बजे तक चुनाव होना है पहली बार जो है बूथ ऐप का प्रयोग और पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी बोकारो के भीतर बोकारो विधानसभा क्षेत्र के भीतर इसका प्रयोग किया जाना है मैं आपके जरिए बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि किसी भी वोटर के वोटिंग राइट को डिनाई करने का कोई स्कोप नहीं है इसलिए वोटर पर्ची लोग प्राथमिकता के आधार पर लेकर आए ताकि क्यू कोड को स्कैन करना बहुत आसान होगा अगर किसी विषम परिस्थिति के कारण या किसी रीज़न की वजह से अगर वोटर पर्ची नहीं भी ला पाते हैं तो आप अपने सुसंगत प्रमाणिक जो दस्तावेज है उसके साथ जो निर्वाचन आयोग के द्वारा कंसीडर किए जाते हैं उसको लेकर आप आए तो आपको वोटिंग जरूर दिलवाई जानी है वोटर पर्ची लाने पे बूथ ऐप के प्रयोग से सुविधा होगी समय की बचत होगी इसकी वजह से अपेक्षा यह है कि लोग अपने वोटर पर्चियों को जरूर लेके आए साथ में अपना दस्तावेज भी जो पहचान पत्र है उसको भी रखें पहली बार हम लोगों ने दो प्रयोग किए पहले भी कहा था वो पी वोटर्स के रिगार्डिंग तीन सौ पंचानवे लोगों ने अपना कंसेंट दिया था सदीक्षा जाहिर की थी कि हमें पी वोटर्स और 80 प्लस के लोगों को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करना है जिसमें तीन सौ इक्यावन थ्री फिफ्टी वन लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया यानी तीन सौ इक्यावन लोग जो है उस दिन अब मतदान नहीं करें जो परसों का चुनाव सोलह तारीख का होगा उन्होंने ऑलरेडी पोस्टल बैलेट के जरिए थ्री लोगों को ने चूंकि अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर लिया है इसलिए उनको मार्क कर दिया गया है उनके पीवी को मार्क करके ही हम लोग यहाँ से लिस्ट भेज रहे हैं सो दे के नॉट कास्ट देयर वोट और आपको पहले भी बताया कि बूथ ऐप में एक बार स्कैनिंग हो जाने के बाद वोटर पर्ची की आप दोबारा उसकी स्कैनिंग कराएंगे 
तो उसमें लिख कर आ जाएगा कि आपने ऑलरेडी इसको स्कैन करा लिया है सो आप एक ही पर्ची का प्रयोग एक से ज़्यादा दफ़े नहीं कर सकते हैं दो अलग अलग जगहों के ऊपर जो है बूथ ऐप का प्रयोग होना है स्कैनिंग होनी है एक बी के पार्ट पर जो इंट्री करते हैं बी की मदद के लिए हम लोगों ने वी को भी अपॉइंट किया है एज़ पर द डरेक्शन ऑफ कमीशन कि हम लोग को उनके लिए ताकि बी को स्कैनिंग करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो जो वी है हमारे प्रज्ञा केंद्र के, के साथ अलग अलग जगहों पे काम करने वाले ऑपरेटर्स वी के लोग उनको इंगेज कराएं बी एल की पार्ट दूसरा दूसरा एक मैन पावर उन्होंने बढ़ाया है जो हमारे साथ पी है उनको भी स्कैनिंग करनी है जो आपको वोट कास्ट करने के लिए परमिट करने के पहले एक बार स्कैनिंग कर ली जाएगी यानी आपको जब क्यू नंबर दिया गया क्यू टो के नंबर तो आप वहाँ तक जब पहुँचे तो उसको भी स्कैन किया जाएगा सो so, स्कैनिंग के लिए उनकी मदद के लिए भी हम लोगों ने एक एडिशनल मैन पावर अपने यहाँ से दिया है जो कल जाएंगे यानी जो टीम चार लोगों की हम लोग बना रहे थे उसमें दो एडिशनल मैन पावर केवल एक्सक्लूसिवली चार तो जो स्ट्रेटरी प्रोविजन है उसके तहत रहेंगे दो एडिशनल मैन पावर हम लोगों ने दिए हैं जो मदद करने के लिए होंगे बूथ हैप के रिकॉर्ड क्लियर है जो 48 घंटे के पहले का प्रोटोकॉल है वो इस मामले में भी लागू होता है जो गोमिया और बेरमो विधानसभा क्षेत्र के संबंध में हमने कही थी हम लोग रैंडमली होटल को चेक कराएंगे और रैंडमली अलग अलग जगहों को हम लोग सर्च कराएंगे आप लोगों से भी अपेक्षा है लोगों से भी हम लोग जो शिकायतें आ रही हैं दो जगह से लोगों ने बताया कि कुछ बाहरी लोग हैं उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं उनका रीजन और पर्पज क्यों विजिट किया है हमारे विधानसभा क्षेत्रों को वो जानेंगे और उनको वहाँ से अगर कोई जस्टिफाइबल रीजन उनके पास नहीं है कोई बहुत राइट और वैलिड रीजन नहीं है तो अगर कोई मतदाता नहीं है यहाँ का तो आपसे अपील है कि अगर आप यहाँ के मतदाता नहीं है तो आप बोकारो और चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में आप ना बने रहें ताकि कोई उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे सो उनसे तत्काल इसको खाली करने का की अपील की जाती है साथ ही साथ चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पोजीशन को क्यों नहीं होल्ड करते हैं आपके ऊपर भी ये बात लागू होती है कि अगर आप यहाँ के मतदाता नहीं हैं तो आपको ये तत्काल ये जगह आपको खाली करनी पड़ेगी तो ये अपील है ड्राई डे का कॉन्सेप्ट इस पर भी लागू होता है इफेक्टिव होता है जिसके लिए भी हम लोगों ने जो भी उसकी प्रीरिक्विजिट है जो उसके रिगार्डिंग ऑर्डर्स है वो इशू कर दिए गए हैं ताकि ड्राई डे को भी इन स्प्रिट लागू कराया सके और पहले फेज के बाद निश्चित तौर से आप पूरी टीम जो है उत्साहित है और हम लोग चाहते हैं कि इस उत्साह का बिल्कुल राइट उपयोग जो है दूसरे फेज में भी किया जाए एनर्जी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो और हम और ज़्यादा सतर्क होकर और ज़्यादा गंभीरता रखते हुए इस जो हमारे यहाँ का हमारे यहाँ का चौथे फेज का जो चुनाव है गोमी और बेरमो के बाद का ये चंदन क्यारी और बुकारो का उसमें भी टीम उसी स्प्रिट के साथ चुनाव को कंडक्ट कराए ताकि फ्री एंड फेयर पोल जो है एंश्योर किया सके किसी भी असामाजिक तत्व से निपटने के लिए पूरी तरह से डिप्लॉयमेंट बहुत हैवली डिप्लॉयमेंट प्लान प्रिपेयर किया गया है अलग अलग क्यू फॉर्म की गई है तो इमिडिएटली रेस्ट कर सकती है लोगों से आपके जरिए एक और अपील है मैंने देखा है कि मतदान केंद्रों पर लोग वोट कास्ट करने के बाद भी कई बार एक्साइटमेंट की वजह से कई बार इंथुजाजम ओवर इंथुजाजम की वजह से लोग वहाँ पे खड़े होकर देखते रहते हैं मेरी अपील है कि कृपया आप वहाँ पे नहीं रहें आपको मालूम है कि 144 भी प्रभावी है और 144 सौ चूँकि प्रभावी हो जाता है उसमें चार से अधिक लोगों का एक जगह बने रहना 144 का वायलेशन है और वो कई सारे सेक्शन में आई की धाराओं को अट्रैक्ट करता है सो so, हम लोग कई बार लोग अपने इनोसेंस का हवाला देते हैं कि सर हम अवेयर नहीं थे हम तो वोट कास्ट करके आए और ऐसे ही भीड़ का हिस्सा हो गए तो प्लीज डोंट डोंट डू दैट अब वोट कास्ट करिए आप अपने अपने घरों की तरफ जाइए अगर आप किसी परिवार के साथ आए तो कोई बहुत वैलिड रीजन है तभी आप रुके कि भाई मदर वोट कास्ट कर रही है मैं वेट कर रहा हूँ कोई और गया है लेकिन अननेसेसरली कोई और दैट दैट यू विल हैव टू जस्टिफाई पूरी टीम जो है चार सौ चंदन कैरी में भी घूमेगी इस बार टीम को हम लोग और बड़ी टीम फॉर्म कर रहे हैं लोगों से पुनः अपील है कि जिस तरह से तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ है वो वोटर्स के पार्टिसिपेशन की वजह से भी आप सबके कॉपरेशन की वजह से भी और इवन पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने भी बहुत हद तक डिसिप्लिन रखा और यही रीजन है कि कंप्लेन नहीं के बराबर आई 